சஞ்சார கச்சரில் இன்றைக்கி வாழ்ப்பூ வடை செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வாழ்ப்பூ வந்து வாங்கி இந்த மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த நரம்பு தொப்புள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உரலை பருப்பு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பருப்பு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ அரைச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சோம்பு போட்டால் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதுக்காக தான் சோம்பு சேர்க்கறது ரெண்டு துண்டு இஞ்சி இந்த மாதிரி தோல் சீவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலு பச்சை மிளகாய் பூண்டு ஒரு அஞ்சாறு பல் சின்னதாக இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் அதிகமாக போடுறேன் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நாலு பல் போட்டாலே போதும் இப்போ பருப்பு வந்து இதிலே சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி இல்லாமல் போட்டுக்கணும் கொஞ்சம் குறை குறைனு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப மசியாக அரைக்கக்கூடாது இப்போ இந்த பருப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதிலே சேர்த்துக்கிறேன் இந்த தண்ணியே போதும் உப்பில் வந்து தண்ணி விடும் அதனால் தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் இப்போ வந்து அரைச்சின்னு வந்துடலாம் பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்துட்டேன் தண்ணிலாம் எதுவுமே ஊற்றலை உப்பு போட்டோல்லைங்களா அதுவே தண்ணி விடும் இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குறை குறைனு அரைச்சிக்கணும் ஒன்றும் பாதியமாக பருப்பில் ஆனது பாரு ஒன்று ரெண்டு தெரியுது இல்லைங்களா அது மாதிரி தெரியணும் அப்போ தான் நல்லா போகிற போகிறோம் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பருப்பு இருக்குது அதையும் அரைச்சின்னு வந்துடலாம் இப்போ வந்து வாழைப்பூ வந்து கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சு சிறுவாக கட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பொடியாக கட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் கட் பண்ணதும் உடனே தண்ணியில் போட்டால் தான் நல்லா வெள்ளையாக இருக்கும் இல்லைன்னா கருத்து போயிடும் எல்லாத்தையும் இதே போல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து இது நல்லா தண்ணி பிழிஞ்சிட்டு மாவில் போட்டுக்கலாம் இப்போ குட்டி குட்டியாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி வச்சு நம்ம இதை தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்துடும் இப்போ வடிகட்டினோடனே பாருங்கள் அதெல்லாம் வந்துடுச்சு தண்ணி இல்லாமல் போட்டுக்கோங்க இப்போ கருவேப்பிலை வந்து கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவும் இது கூடவே போட்டுக்கிறேன் வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி வந்து பிடிக்கிறதுக்கு வரணும் அப்போ தான் வந்து கரெக்டான அளவில் இருக்குது அப்படி வரல அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் வந்து அதிகமாகிட்டுருக்கு பூ வந்து அதிகமாகிட்டுருக்கு அதனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக கடலை மாவு வந்து சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே போல் நம்ம ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கூட காலையில் ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோம்னா ஈவினிங் வந்து பசங்க வந்த உடனே எடுத்து அப்படியே சுட்டு கொடுக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து சுட்டுடலாம் வாங்க பாருங்கள் எண்ணெய் வந்து காஞ்சிடுச்சு இப்போ சுட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் போட்டுக்கோங்க வந்து எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் செவந்த உடனே இந்த பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செவுக்கிட்டோம் பாருங்கள் நல்லா செவுந்துடுச்சு 
பாருங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் இது கரெக்டான அளவு இப்போ வந்து எடுத்துடலாம் வாழைப்பூ வடை ரெடி ஆயிடுச்சு சுட சுட ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸோடு சாப்பிட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிறகு ஒன்று புட்டு காமிக்கிறோம் பாருங்க நாங்கள் பாருங்க நல்லா மொறு மொறுனு நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் கொடுங்க ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் சப